eu sou a Raquel Freestyle do Brasil. Sou atleta de futebol freestyle há 10 anos e viajo o mundo todo me apresentando com a bola. Fala galera, sou o Lucas Moura, jogador do Tottenham, e nascido e criado em São Paulo, zona sul de São Paulo. E vamos bater um papo bem bacana aí com a Raquel, fazer umas, algumas jogadas aí que a gente vai sair aí. Bom, Lucas, um prazer falar com você. É, eu queria saber como é que foi a sua infância. Eu sei que você veio da periferia. Eu também vim da periferia de São Paulo, vim da Coab, lá de Sapopemba. E você veio de Diadema? Jadmira, Jadmira, zona sul de São Paulo. Bom, prazer é todo meu. É, nascido e criado no Jadmira, zona sul de São Paulo. É, apaixonado por futebol desde criança, futebol está no meu sangue, é o que eu amo fazer. E passei por alguns clubes antes de chegar aqui no Tottenham, joguei no, no, no Juventus da Moca, joguei no Corinthians, joguei no São Paulo, PSG, cinco anos né, no PSG da França e agora estou aqui no Tottenham da Inglaterra. Muito feliz, vivendo um momento fantástico, um campeonato maravilhoso. Espero continuar escrevendo bonitas páginas aí deste dia. Que legal! Próxima pergunta, mas antes eu preciso fazer um comentário. Eu acho que o Brasil inteiro, não só eu, mas todo mundo que assistiu a última Champions, que viu você em campo, se emocionou vendo você ali. Inclusive, parabéns, assim, foi um momento de orgulho para para todo mundo que é brasileiro, de ver você brilhando e ver o, o quanto Deus te honrou ali naquele momento, né? E como que é para você ser, ser esse orgulho para o Brasil, levar o nome do Brasil para fora e mostrar essa garra aí, essa força, essa fé que você tem? Obrigado, obrigado pelas palavras. Assim, foi, sem dúvida, o jogo mais mais emocionante, mais especial da minha carreira, poder, primeiramente, jogar uma Champions League sempre foi um sonho, né? E jogar uma semifinal nas circunstâncias do jogo, né? Perdendo de 2 a 0 jogando fora, e poder fazer três gols, né? Da maneira como foi, com a perna ruim, o último gol no, no último segundo, assim, foi, foi especial, foi algo de Deus, né? Eu sempre, eu sempre coloco, coloco Deus no meio, porque Ele é o que me sustenta, o que me guia. Então, assim, tudo que eu procuro fazer, eu procuro... Fazer sempre com, com amor, com dedicação e procuro ser exemplo, né? Dar orgulho para minha família e dar um bom exemplo, representar bem né? o meu país, a minha nação. E assim, eu fico muito feliz com tudo que eu tenho construído aqui na Europa, né? E esse jogo, sem dúvida, foi, foi o ápice aí da minha carreira, o auge. É, vai ficar marcado na, na minha memória, no meu coração para sempre. Que bacana, Lucas. Bom, sobre mim, que eu tenho que responder a mesma pergunta que você. É, para mim é uma honra representar o Brasil fora. Inclusive, quando eu, eu sempre de criança, eu sempre falava para minha mãe com três anos que eu queria ser famosa. E ir para outros países e ver que as pessoas me reconhecem é muito incrível e principalmente representar o Brasil. A gente que é brasileiro sabe o quanto a gente é querido lá fora, né? Verdade. O quanto as pessoas abraçam a gente, querem que a gente se sinta bem em casa. Então, essa é a parte mais gratificante. Inclusive, inspirar novas meninas e meninos a quererem fazer o futebol freestyle, a ser jogador de futebol como você ou atleta de freestyle como eu. Então é muito gratificante representar o Brasil, levar o nosso Brasilzão aí pro mundo afora. Bora, então vamos lá, vou fazer alguns zerinhos aqui e aí você mostra aí quanto você consegue fazer. Deve, você deve conseguir uns 50 aí, né? Eu faço dois. Só que não, vai passar uns três, vai, vai lá. Quase sim, quase sim, tá bom. Ó, oh, era pra você fazer só um, tá bom? Ah, achei que era o máximo. Era pra você fazer só um, mas tá bom, vai, vamos lá. Oh, faz um set aí, erra, tá bom? Tá, já tá bom, mas que... Precisa fazer um monte. Tô não, fria. Mas... Bom, vamos lá. Bom, o Lucas fez três zerinhos, gente. Vamos ver se eu consigo fazer mais do que ele. Eu acho difícil, né? Ele mandou super bem. Ficou treinando, Lucas? Foi isso? <risos> tive que treinar, tive que ir pra entrevista. <risos> Bom, vamos lá. Vou fazer também. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, vamos lá pro próximo desafio. Agora sou eu que vou te desafiar. Com certeza você vai conseguir fazer, que você é um freestyle nato, né? Então vamos lá. Tá Quer? Bom. Parar a bola na nuca. Só isso, Lucas. Tá facinho. O pessoal pegou leve com você. Ah, 
Aê! Lucas, agora vai ser com você. Eu quero saber em que situação de jogo você dá um elástico. Você é muito bom em dar elástico, né? Que eu já vi em vários vídeos seus. Então, faz um elástico aí pra galera ver e dá umas dicas de quando usar o elástico no jogo, como aplicar o elástico. É, é, o elástico não é, não é tão simples não, eu, eu, inclusive preciso fazer alguns aqui, só fiz mais no São Paulo. <risos> Mas, Verdade, tá faltando é, uns elásticos tá, aí no tá, Totem. Tá faltando, tá faltando. Mas aqui é mais pegado, né? Aqui é Premier League. <risos> Ó, é, só uma dica antes, né? É importante é, na hora de fazer o elástico, escolher um momento que não vai oferecer tanto risco, né? Caso você perca a bola, né? Então, para quem é jogador aí, vai aí uma dica. Vamos lá? Bora! É sempre muito importante, eu vejo que você usa muito o seu corpo na hora de dar o elástico, né? Fazer aquela gingada. É, o balanço é importante que ajuda a enganar ainda mais o, o adversário. Bom, então tá, agora eu vou tentar fazer o elástico também, né? <risos> Tá bom, tá bom, né? <risos> bom, é isso. Pra finalizar, essa manobra eu não sei se você vai conseguir, mas vamos fazer. Que é parar a bola na coxa, fazendo embaixadinha. Vamos lá, eu já vi você fazendo, acho que você faz facinho essa. Tem uma cola aí, né? <risos> ah, essa você faz, vai. Já vi, já. Posso fazer do meu jeito? Pode. Eu, eu gosto de levantar a bola e já parar. Acho que é mais fácil. Beleza. Vou tentar aqui. Se der errado, eu tento depois. Ô, <risos> oh, louco! Muito bem, Lucas, ó. Valeu, né? Já pode ser, já pode ser um freestyler também. <risos> <risos> Tem que treinar muito ainda. Muito bom. Galera, não esquece de se inscrever aqui no canal do Totter, deixar o seu like e comentar se você gostou dessa resenha com o Lucas Moura, o craque do Totter. Valeu!